ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് അതായത് കോൾബർഗിന്റെ നൈതിക വികസന ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് നൈതിക വികസന ഘട്ടങ്ങളാണ് കോൾബർഗിന് ഉള്ളത് അത് മൂന്നും വളരെ വിശദമായി അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങളും സവിശേഷതകളും വിശദമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തലത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ കോൾബർഗിൻ്റെ നൈതിക വികസന ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ തലമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക് യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടമാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ തലമാണ് അതിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത് ഇനി അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ശിക്ഷണവും അനുസരണയും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമായ ആപേക്ഷികത്വം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പ്രാക് യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ പ്രധാന സവിശേഷതകളുണ്ട് ഈ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം പ്രാഗ് യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതയായി കണക്കാക്കാത്തത് പെടാത്തത് ആ തരത്തിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സവിശേഷതകൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത പറയുകയാണ് ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അനുസരണ ഘട്ടം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അനുസരണ ഘട്ടം രണ്ടാമത് ശാരീരികമായ അനന്തര ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശാരീരികമായ അനന്തര ഫലങ്ങളെ മാത്രം കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് കോൾബർഗിൻ്റെ നൈതിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാഗ് യാഥാസ്ഥിക സജാധാര ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ തലത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ശിക്ഷണവും അനുസരണയും രണ്ടാമത് പ്രായോഗികമായ ആപേക്ഷികത്വം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ അധികാരികളെ അനുസരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ അധികാരികളെ അനുസരിക്കുന്നു അത് ഏത് നൈതിക വികാസ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഗ് യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആയോധന ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി നന്നായി പെരുമാറുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഭാവിയിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി നന്നായി പെരുമാറുന്നു എങ്കിൽ ഏത് തലത്തിൽ നിന്നാണ് കോൾബർഗിൻ്റെ ഏത് തലത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാഗ് യാഥാസ്ഥിക സദാചാര തലത്തിലാണ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഘട്ടത്തിൽ പെടാത്തതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശിക്ഷയും അനുസരണയും പ്രായോഗിക അപേക്ഷിക തത്വവും പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന തത്സമയ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ചട്ടങ്ങളും പാലി പാലിക്കുന്നത് താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പിന്നെ അവസാനത്തെ സവിശേഷതയാണ് അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് നീതിനിഷ്ഠമായ പാരസ്പര്യം തുല്യമായി പങ്കിടാൻ എന്നിവയുടെ കേവല രൂപങ്ങൾ പ്രകടമാണ് അപ്പോൾ നീതിനിഷ്ഠമായ പാരസ്പര്യം തുല്യമായി പങ്കിടും എല്ലാവരുമായി തുല്യമായി പങ്കിടാനാണ് താല്പര്യം അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൾബർഗിൻ്റെ നൈതിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ തലമായ പ്രാക് യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേറ്റഡ് സീറ്റൻ പി സി കോച്ചിംഗ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതായത് യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടം 
യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടത്തെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് അന്തർ വൈയക്തിത സമന്വയം രണ്ടാമതാണ് സാമൂഹിക പാലനം അതായത് നിയമവും സമാധാനവും ഇതെല്ലാം യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് അതായത് ഒരു രക്ഷകർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹം എഞ്ചിനീയർ ആവണമെങ്കിൽ കുട്ടി എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ തന്നെ പഠിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് തലത്തിൽ വരികയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ കുട്ടി യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടത്തിലാണ് ഓക്കെ അതേണക്ക് തന്നെ സംഘമാനദണ്ഡങ്ങളോട് ആയോജന പുലർത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് പല പരീക്ഷകൾക്കും കണ്ടുവരാറുണ്ട് സംഘ മാനദണ്ഡങ്ങളോട് ആയോജന പുലർത്തുന്ന ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടമാണ് സംഘമായിട്ട് സ്വന്തം അതായത് സ്വന്തം പ്രിയർ ഗ്രൂപ്പിനോട് ആയോജന പുലർത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക ചിട്ടകൾക്കു വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാമൂഹികമായ ഒരു ചിട്ടകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുട്ടി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതെല്ലാം ഏത് ഘട്ടമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടമാണ് ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല സാമൂഹിക നിയമങ്ങളോട് ആയോജന പുലർത്തുന്ന ഘട്ടവുമാണ് അതായത് ആയോജന പുലർത്തുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാമൂഹികമായുള്ള നിയമങ്ങളുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടി പോകാൻ കഴിയുന്ന ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും യാഥാസ്ഥിക സദാചാര ഘട്ടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് കോൾബർഗിൻ്റെ നൈതിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കിയാൽ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ കാണാം അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ കോൾബർഗിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നൈതിക വികാസ ഘട്ടത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ തലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഥാസ്ഥിതി കാനന്തര സദാചാര ഘട്ടമാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് യാഥാസ്ഥിതി കാനന്തര സദാചാര ഘട്ടമാണ് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ നിയമപരം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ നിയമപരം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാർവജനീന സദാചാര തത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സൽ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യ നന്മനയ്ക്കായിരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം വരുന്നതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് യഥാസ്ഥിതി കാനാന്തര സദാചാര ഘട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കായിരിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം കുട്ടിക്ക് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ജനായത്ത രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും സന്മാർഗികവും ആയോജന പുലർത്തുന്ന ഘട്ടവുമാണ് അപ്പോൾ ജനായത്ത രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളുമായും സന്മാർഗിക മാതൃകകളുമായും ആയോജന പുലർത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് അതുമാത്രമല്ല സർവലൗകികമായ സന്മാർഗിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ആയോജന പുലർത്തുന്ന ഘട്ടം ന്യായം നീതി സമത്വം തുടങ്ങിയ നൈതിക തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൈതിക ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും എല്ലാം കുട്ടിയിൽ വളർന്നു വരുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോൾബർഗിൻ്റെ നൈതിക വികാസ ഘട്ടത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണ് അതായത് യഥാസ്ഥിതി അന്തര സദാചാര ഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൾബർഗിൻ്റെ നൈതിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾ ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനെ അയച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കുകളാണ് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാനുള്ള പ്രചോദനം ഓക്ക